നമസ്കാരം എന്റെ പേര് മുഹമ്മദ് അനസ് ഞാനിവിടെ ഡൽഹിയിലെ ജാമിയാമില്ലിയ ഇസ്ലാമിയ സർവകലാശാലയിലെ എം എ പൊളിറ്റിക്സ് ഇന്റർനാഷണൽ ആൻഡ് ഏരിയ സ്റ്റഡീസ് ഒന്നാം വർഷ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിലധികമായിട്ട് പൊളിഗ്രാഡിനൊപ്പം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഇന്നത്തെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ജൂൺ ജൂലൈ മാസങ്ങളിലെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് കാര്യങ്ങളാണ് സോ ഈ ഒരു രണ്ട് മാസങ്ങളിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കമ്പേൺഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് സോ തീർച്ചയായിട്ടും ഓരോ മാസങ്ങളാകുമ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മളിവിടെ നോട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ അല്ലാത്ത റീഡിങ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ദിവസങ്ങളിലും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യാനും എല്ലാവരും കൃത്യമായിട്ട് ശ്രമിക്കുക സോ നമുക്ക് നേരിട്ട് ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോവാം സോ ആദ്യം നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കോപ് ട്വന്റി എയ്റ്റി സമ്മിറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് സോ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒരു കോപ്പ് എന്നുള്ളത് കോൺഫറൻസ് ഓഫ് പാർട്ടീസ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമുക്കറിയാം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ആഗോള തലത്തിൽ തന്നെ ഒരുപാട് കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനങ്ങൾ അതുപോലെ ആഗോള താപനം തുടങ്ങി ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇന്ന് നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നുണ്ട് സോ ഇതിനെതിരെ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ഒരുമിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആഗോള താപനം അതുപോലെ ഓസോൺ പാളിയുടെ ശോഷണം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്കെതിരെ ലോക രാജ്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കേണ്ടതിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതിന്റെയും ആവശ്യകതകളെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഓരോ വർഷവും ഈ ഒരു കോൺഫറൻസ് ഓഫ് പാർട്ടീസ് എന്നുള്ള പേരിൽ കോപ്പ് സമ്മിറ്റുകൾ നടത്തപ്പെടാറുള്ളത് സോ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലെ കോപ്പ് സമ്മിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ സമ്മിറ്റ് ആയിരുന്നു മാത്രമല്ല അത് നടന്നത് യു എ യിലെ ദുബായിലാണ് ഒരു കോപ്പ് സമ്മിറ്റ് നടന്നിട്ടുള്ളത് സോ ഇതിന്റെ ഒരു ഇത് ആദ്യമായിട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ ഒരു ഏജൻസി ആയിട്ടുള്ള യു എൻ എഫ് സി 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 ആണ് യു എൻ എഫ് സി സി സിയുടെ പൂർണ്ണ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് യുണൈറ്റഡ് നാഷൻസ് ഫ്രെയിം വർക്ക് കൺവെൻഷൻ ഓൺ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് എന്നുള്ളതാണ് സോ ഈ ഒരു യു എൻ എഫ് സി 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 ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കോപ്പ് എന്നുള്ളൊരു ആശയം അല്ലെങ്കിൽ കാലാവസ്ഥ പ്രശ്നങ്ങളെ ആഗോള രാജ്യങ്ങൾ നേരിടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു കോപ്പ് എന്നുള്ളൊരു ആശയം ആദ്യമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു യു എൻ എഫ് സി സി സിയുടെ തലസ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു സെക്രട്ടേറിയറ്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ജർമ്മനിയിലാണ് ജർമ്മനിയിലെ ബോൻ എന്നുള്ള എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഈ ഒരു യു എൻ എഫ് സി സി സിയുടെ തലസ്ഥാനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു കോപ്പ് കോൺഫറൻസ് ഓഫ് പാർട്ടീസിന്റെ ആദ്യത്തെ സമ്മിറ്റ് നടക്കുന്നത് അതും ജർമ്മനിയിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ യു എൻ എഫ് സി സിയുടെ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ കോപ്പിന്റെ ആദ്യ സമ്മിറ്റ് നടക്കുന്നതും ജർമ്മനിയിൽ വെച്ചാണ് സോ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു വന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ കോപ്പ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് സമ്മിറ്റ് നടന്നത് ദുബായിലാണ് സോ യു എ ഇ എന്നുള്ള രാജ്യത്താണ് ദുബായ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ വർഷത്തെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിലെ കോപ്പ് സമ്മിറ്റ് അത് ഇരുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ സമ്മിറ്റ് ആണ് അത് നടക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അസർബൈജാനിലാണ് അസർബൈജാനിന്റെ തലസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ബാക്കുവിൽ വെച്ചിട്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിലെ കോപ്പ് ട്വന്റി നയൻ സമ്മിറ്റ് നടക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് സോ നമ്മളോട് പ്രധാനമായിട്ടും പറഞ്ഞത് കോപ്പ് എന്നുള്ളത് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് അത് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിന്റെ യു എൻ എഫ് സി 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 നടത്തുന്ന കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനങ്ങൾ പോലുള്ള ആഗോള പ്രശ്നങ്ങളെ ലോകരാജ്യങ്ങൾ നേരിടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വേദിയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ കോപ്പ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് സമ്മിറ്റ് നടന്നത് ദുബായിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ അത് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്ക് അടുത്തതിലോട്ട് പോകാം അടുത്തത് ഒരു സമ്മിറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ സമ്മിറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഒരു സംഘടനയുടെ സമ്മിറ്റ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എസ് സി ഒ ആണ് സംഘടന എസ് സി ഒ എന്നുള്ളതിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ഷാങ്ങായ്
രൂപീകരണത്തിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലാണ് ഇതിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ സ്ലൈഡിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സോ അത് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നാണ് അത് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ വന്നിട്ടൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് സോ രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലാണ് എസ് സി ഒ എന്നുള്ള പേരിൽ ഷാങ്ങായി കോർപ്പറേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ നിലവിൽ വരുന്നത് എന്താണ് ഈ ഒരു ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഒരു ലക്ഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ പറയുന്ന ഒരു പത്ത് അല്ലെ അംഗരാജ്യങ്ങളുണ്ട് സോ ഈ ഒരു അംഗരാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രാറ്റജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കോർപ്പറേഷനും അതുപോലെ ബന്ധങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കുക അതുപോലെ ഗ്ലോബൽ ടെററിസത്തിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുക തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു എസ് സി ഒ എന്നുള്ള സംഘടനയിലൂടെ നമ്മൾ അർത്ഥമാക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ജി ട്വന്റി സമ്മിറ്റ് ഒക്കെ നടന്നത് സോ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു എസ് സി ഒയുടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ സമ്മിറ്റ് നടക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് എസ് സി ഒയുടെ തലസ്ഥാനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ചൈനയിലാണ് ചൈനയുടെ തല തലസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ബെയ്ജിങ്ങിലാണ് എസ് സി ഒയുടെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും അത് കൂടുതൽ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലായിരുന്നു സോ രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട ശേഷം ഏകദേശം പതിനാറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും ഈ ഒരു എസ് സി ഒയിൽ അംഗമാവുന്നത് ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും ഒരുമിച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ അസ്ഥാന എഗ്രിമെന്റിലൂടെയാണ് എസ് സി ഒയിൽ അംഗത്വമെടുക്കുന്നത് സോ ഈ ഒരു എസ് സി ഒയിൽ അംഗത്വമായിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ ചൈന റഷ്യ പാകിസ്ഥാൻ കസഖസ്ഥാൻ കിർഗിസ്ഥാൻ താജിക്കിസ്ഥാൻ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ ഇറാൻ സോ ഇറാൻ അടക്കം മൊത്തത്തിൽ ഒമ്പത് രാജ്യങ്ങളാണ് എസ് സി ഒയിൽ അംഗങ്ങളായിട്ടുള്ളത് സോ നമുക്ക് ഈ രാജ്യങ്ങളിൽ നോക്കിയാൽ അറിയാം അതിലൊരു നാല് രാജ്യങ്ങളും സെൻട്രലേഷൻ രാജ്യങ്ങളാണ് സോ സെൻട്രലേഷൻ രാജ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ട് കാലത്ത് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് വരെ നമുക്കറിയാം സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ ഭാഗമായിരുന്ന രാജ്യങ്ങളായിരുന്നു ഈ സെൻട്രൽ സെൻട്രലേഷൻ രാജ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് സോ സെൻട്രലേഷൻ രാജ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ഓയിൽ ഗ്യാസ് സ്റ്റീൽ തുടങ്ങി ഒരുപാട് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് ഉള്ള ഒരു രാജ്യങ്ങൾ കൂടിയാണ് സെൻട്രലേഷൻ രാജ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇന്ത്യ അതുപോലെ ചൈന റഷ്യ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഇവരുമായിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള കൊമേഴ്ഷ്യൽ കരാറുകളിൽ കൂടി ഏർപ്പെടാനുള്ള ഒരു അവസരം കൂടിയാണ് ഈ ഒരു എസ് സി ഒ സമ്മിറ്റിലൂടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് സോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത് എസ് സി ഒ സമ്മിറ്റ് നടന്നത് ഇന്ത്യയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് സോ അതാണ് എസ് സി ഒയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അടുത്ത നമുക്കറിയാം നമ്മള് ചെറുപ്പത്തിലും ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതലേ സ്കൂളിൽ കേൾക്കുന്ന ഒരു ഒരു ദിനമാണ് ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ പണ്ട് ക്രിസ്ത്യനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിച്ചിരുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് എന്നാണ് ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം എന്നുള്ളത് സോ ഇത്തവണ നമ്മൾ ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനത്തെ കുറിച്ചാണ് തന്നെയാണ് പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് എന്നാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും തീർച്ചയായിട്ടും അറിയുന്നുണ്ടാവും എല്ലാ വർഷങ്ങളും നമ്മൾ ജൂൺ അഞ്ചാം തീയതിയാണ് ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനമായിട്ട് ആചരിച്ചു വരുന്നത് സോ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ എന്നാണ് ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം ജൂൺ അഞ്ചിന് ആചരിച്ചു തുടങ്ങിയത് എന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്തിപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിലാണ് അവിടെ യുണൈറ്റഡ് നാഷൻസിന്റെ ഹ്യൂമൻ എൻവയോൺമെന്റ് കോൺഫറൻസിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ട് ജൂൺ അഞ്ചിന് അന്നാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഒരു ആഗോള അടിസ്ഥാനത്തിൽ പരിസ്ഥിതി ദിനം നമ്മൾ ആചരിച്ചു വരുന്നത് എന്തിനാണ് നമ്മൾ പരിസ്ഥിതി ദിനം ആചരിക്കുന്ന ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഇന്ന് നേരത്തെ നമ്മൾ കോപ്പിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതി ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ കൂടുതലും മാൻമെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാരണങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ പരിസ്ഥിതിയിൽ നാച്ചുറലായിട്ട് വരുന്ന കാരണങ്ങളാലും ഒരുപാട് വെല്ലുവിളികളിലൂടെയാണ് ഇന്ന് പരിസ്ഥിതി കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സോ അത്തരത്തിൽ ലോക രാജ്യങ്ങളെ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ആളുകളെയും കൂടുതൽ അതിന് ബോധവൽക്കരിക്കാനാണ് ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ എല്ലാ വർഷങ്ങളിലും ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം ആചരിച്ചു വരുന്നത് സോ ഈ ഒരു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിലെ യുണൈറ്റഡ് നാഷൻ
രീതിയിലുള്ള ദോഷത്തിന് കാരണമാകുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് സോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനവും ഈ കാര്യം തന്നെയാണ് പറയുന്നത് സൊല്യൂഷൻ ടു പ്ലാസ്റ്റിക് പൊല്യൂഷൻ എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിന്റെ തീം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ വേൾഡ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ഒരു ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം സോ ഓരോ വർഷങ്ങളിലും ഓരോ രാജ്യങ്ങളായിരിക്കും അത് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ അത് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യമായിട്ടുള്ള ഐവറി കോസ്റ്റ് ആണ് ഐവറി കോസ്റ്റ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് അടുത്തതിലോട്ട് നീങ്ങാം ഒരു സൈക്കിളിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മള് കത്രീന അതുപോലെ ഒരുപാട് പേരിലുള്ള സൈക്ലോണുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് സോ അടുത്ത കാലത്ത് അറേബ്യൻ സീ നമ്മുടെ കേരളത്തോട് വളരെ അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു കടലാണ് അറേബ്യൻ സീ എന്ന് പറയുന്നത് സോ അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട സൈക്ലോണായിരുന്നു ബിപാർ ജോയ് പറയുന്ന എന്ന് പറയുന്ന സൈക്ലോൺ സോ ഈ ഒരു പേര് ബിപാർ ജോയ് എന്നുള്ള ഒരു പേര് അതിന് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് ബംഗ്ലാദേശ് ആണ് സോ ഓരോ സൈക്ലോണുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഓരോ രാജ്യങ്ങളായിരിക്കും അതിന് ആ ഒരു പേര് കൊടുക്കുന്നത് സോ ഈ ഒരു പേര് കൊടുക്കുന്നത് ബംഗ്ലാദേശ് എന്നുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് സോ ഇന്ത്യ അതുപോലെ പാകിസ്ഥാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങളിലാണ് ഈ ഒരു ബിപാർ ജോയ് സൈക്ലോൺ കൂടുതലായിട്ട് എഫക്ട് ചെയ്തത് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ നാലിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രദേശത്തായിരുന്നു ഇത് വലിയ രീതിയിലുള്ള നാശനഷ്ടങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് സോ ഈ ഒരു പേര് ഇതിന് കൊടുക്കുന്നത് ബംഗ്ലാദേശ് എന്നുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങളിലാണ് ഇത് വലിയ രീതിയിൽ അഫക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ സോ അടുത്ത നമ്മളൊരു സ്പോർട്സ് കർണ ഫേസിലേക്കാണ് പോകുന്നത് നമ്മളിപ്പോ ഫുട്ബോളിലാണെങ്കിൽ ഫിഫ വേൾഡ് കപ്പ് കോപ്പ അമേരിക്ക അതുപോലെ ഇപ്പോ ക്രിക്കറ്റിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പോ ഐ പി എല്ലൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ ടെന്നീസ് കളിക്കുന്നവർക്കും കാണുന്നവർക്കൊക്കെ അറിയാം ടെന്നീസ് കളിയില് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ടൂർണമെന്റുകളിൽ ഒന്നാണ് ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പൺ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ വർഷങ്ങളിലും ഇത് നടക്കാറുണ്ട് സോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പണിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് സോ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ എല്ലാ വർഷവും ഫ്രാൻസിൽ തന്നെയാണ് ഇത് നടക്കാറുള്ളത് കഴിഞ്ഞ തവണ ഫ്രാൻസിന്റെ തലസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള പാരീസിൽ വെച്ചിട്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പൺ ടെന്നീസ് ടൂർണമെന്റ് നടക്കുന്നത് സോ ഇതിന്റെ നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ എഡിഷൻ ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നടന്നത് അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഒരുപാ ഒരുപാട് പാരമ്പര്യമായിട്ട് ഓരോ വർഷവും കളിക്കുന്ന ഒരു ടൂർണമെന്റ് ആണ് ഇത് നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ എഡിഷൻ ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നടന്നത് സോ അടുത്തതായിട്ട് ഇതിൽ പിന്നേസ് ആരൊക്കെയായിരുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ടെന്നീസിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്ലെയർ ആയിട്ടുള്ള സെർബിയൻ താരമായിട്ടുള്ള നൊവാക് ജോക്കോവിച്ച് ആണ് പുരുഷ സിംഗിൾസിലെ കിരീടം നേടിയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ വുമൺ സിംഗിൾസിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ പോളണ്ട് താരമായിട്ടുള്ള ഇഗ സ്വേറ്റേക്ക് ആണ് വുമൺ സിംഗിൾസിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പൺ ടെന്നീസ് ടൂർണമെന്റിൽ കിരീടം നേടിയിട്ടുള്ളത് സോ നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ എഡിഷൻ ആയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നടന്നത് സിംഗിൾസിൽ ഹവാക് ജോക്കോവിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ വുമൺ സിംഗിൾസിൽ ഇക സ്വേറ്റാക്കുമായിരുന്നു കിരീടം നേടിയത് ഇരുവരും സെർബിയ പോളണ്ട് എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള താരങ്ങളാണ് ഓക്കെ അടുത്തൊരു എം സി ജി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അറിയുന്നവർ ആൻസർ ചോദ്യം കാണുമ്പോൾ തന്നെ ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുക ആരാണ് ഇപ്പോഴത്തെ റോയുടെ ഡയറക്ടർ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം റോനെ കുറിച്ച് പലരും കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും റിസർച്ച് ആൻഡ് അനലിസ്റ്റിക് വിങ് എന്നുള്ളതാണ് റോയുടെ പൂർണ്ണ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ഇവിടെ അമേരിക്കയിലാണെങ്കിൽ സി ഐ എ ഉണ്ട് അതുപോലെ പാകിസ്ഥാനിൽ ഐ എസ് ഐ അതുപോലെ ഇസ്രായേലിന്റെ മസാദ് ഇവയൊക്കെ അന്താരാഷ്ട്ര അതുപോലെ തന്നെ ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഗവേഷണം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന രഹസ്യ സ്വഭാവമുള്ള ഏജൻസികളാണ് സോ അതി
ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സോ ഇപ്പോഴത്തെ റോയുടെ റിസർച്ച് ആൻഡ് അനലിസ്റ്റിക് എന്നുള്ള ഏജൻസിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ സി ഐ എയുടെ ഡയറക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് രവി സിൻഹയാണ് രവി സിൻഹയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ റോയുടെ പുതിയ ഡയറക്ടറായിട്ട് നിയമിതനായിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അടുത്തതും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ഫുട്ബോൾ കാണുന്നവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പതാകയും ജേഴ്സിയൊക്കെ കണ്ടാൽ തന്നെ പലർക്കും ഉത്തരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഏത് രാജ്യമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ യു എഫ നാഷൻസ് ലീഗ് കിരീടം നേടിയത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഏത് രാജ്യമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നില് യു എഫ നാഷണൽസ് ലീഗ് കിരീടം നേടിയത് സോ ഇതിന്റെ ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെയിൻ പോർച്ചുഗൽ ജർമ്മനി ആൻഡ് ബ്രസീൽ സ്പെയിൻ പോർച്ചുഗൽ ജർമ്മനി ആൻഡ് ബ്രസീൽ സോ എന്തായിരിക്കും ഇതിന്റെ ഉത്തരം ആ ഒരു അവരെ ഫ്ലാഗ് കണ്ടാൽ തന്നെ പലർക്കും ഉത്തരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും സ്പെയിൻ ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ യു എഫ നാഷണൽസ് ലീഗിൽ കിരീടം നേടിയത് സോ ഇത് സ്പെയിൻ്റെ ചേസിയാണ് രാത്രിയൊക്കെ ഓർത്തു വെക്കുക ഓക്കെ അടുത്തത് ഒരു ഇൻഡെക്സ് ആണ് വേൾഡ് എക്കണോമിക് ഫോറം നടത്തുന്ന ജെൻഡർ ഗ്യാപ് ഇൻഡെക്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് സോ നമുക്കറിയാം ഓരോ ചരിത്രം തുടങ്ങുന്നത് മുതൽക്ക് തന്നെ സ്ത്രീ പുരുഷനും തമ്മിലുള്ള ഒരു അസമത്വം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് സോ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഇൻഡെക്സ് ആണിത് വേൾഡ് എക്കണോമിക് ഫോറം നടത്തുന്ന ജെൻഡർ ഗ്യാപ് ഇൻഡെക്സ് ആണ് ഇത് സോ എന്താണ് അവര് ഇതിന് ആധാരമാക്കുന്നത് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ രാജ്യവും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ജെൻഡർ ഇനിക്വാലിറ്റിയെ അല്ലെങ്കിൽ ജെൻഡർ ഗ്യാപ്പിനെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് എത്രത്തോളം പെർഫോമൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ഇൻഡെക്സിലൂടെ ഇവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ഇത് പ്രകാരം ഒന്നാം രാജ്യത്തുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സോറി ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഐസ്ലാൻഡ് ആണ് ഐസ്ലാൻഡ് ഈ ഒരു സ്ത്രീ പുരുഷ അസമത്വം ഇല്ലാതാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ജോലി അതുപോലെ സാമ്പത്തികം രാഷ്ട്രീയം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള മേഖലകളിലെല്ലാം സാമ്പത്തിക അസമത്വം അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീയും പുരുഷനും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഫിൽ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലോക രാജ്യങ്ങളിൽ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളത് ഐസ്ലാൻഡ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ഇൻഡെക്സ് പറയുന്നത് സോ അവര് തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് ശതമാനത്തോളം മികച്ച രീതിയിൽ അവർ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ ഇന്ത്യയുടെ റാങ്ക് എത്രയാണ് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ റാങ്കിലാണ് ഇന്ത്യ എടുക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ലോകത്താകെ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് അത്ര രാജ്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് സോ അതിൽ തന്നെ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴാണ് ഇന്ത്യയുടെ രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മുടെ ഒരു പുരോഗതി എത്തുന്നൊക്കെ എല്ലാവരും ആലോചിക്കുക സോ ആ ആദ്യത്തെ സ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ള അതുപോലെ പ്രധാനപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങളിലെ സ്ഥാനമെല്ലാം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നാം സ്ഥാനത്തത് ഐസ്ലാൻഡ് ആണ് രണ്ടാം സ്ഥാനം നോർവേ അതുപോലെ ബംഗ്ലാദേശ് നമ്മുടെ അയൽരാജ്യമായിട്ടുള്ള ബംഗ്ലാദേശ് അമ്പത്തി ഒമ്പതാം സ്ഥാനത്തുണ്ട് നൂറ്റി മൂന്ന് മറ്റൊരു അയൽരാജ്യമായിട്ടുള്ള ഭൂട്ടാനാണ് നൂറ്റി ഏഴാണ് ചൈനയുടെ സ്ഥാനം നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ശ്രീലങ്ക നൂറ്റി പതിനാറ് നേപ്പാൾ സോ ഇവിടെ കടിയിലാണ് നമ്മുടെ സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴാം സ്ഥാനത്താണ് ഇന്ത്യ ഉള്ളത് സോ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം എത്രയാണെന്നൊക്കെ എം സി ക്യു സി യു ടിയിൽ ചോദിക്കാനായിട്ടും വളരെ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ് നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന പാകിസ്ഥാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐ എൻ എസ് ഹിർബാൻ എന്നുള്ളത് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ഒരു നാവികസേന ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കപ്പലാണ് സോ അത് അടുത്തിടെ ഇന്ത്യ മറ്റൊരു രാജ്യത്തിന് സമ്മാനിക്കുകയുണ്ടായി ഇന്ത്യ നിർമ്മിച്ച ഒരു കപ്പലായിരുന്നു അത് അത് ഇന്ത്യ ഒരു ബൈലാറ്ററൽ റിലേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു രാജ്യത്തിന് സമ്മാനിക്കുകയുണ്ടായി ഏത് രാജ്യത്തിനാണ് ഇന്ത്യ ഐ എൻ എസ് ഹിർബാൻ സമ്മാനിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഇത് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് പാകിസ്ഥാൻ നേപ്പാൾ വിയറ്റ്നാം സിംഗപ്പൂർ സോ നമുക്കിതിൽ ഇതിൽ തന്നെ ഒരു ഓപ്ഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷനുകൾ തള്ളിക്കളയേണ്ടി പറ്റും ഒന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിയാം ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും ഇപ്പോൾ അടുത്തിടെ പുൽവാമയിലൊക്കെ അറ്റാക്ക് നടന്നതിന് ശേഷം ഒരു നല്ലൊരു റിലേഷനിലല്ല സോ ഒരിക്കലും ഇന്ത്യ എന്താണ്
അവർക്ക് ഈ ഒരു നായ കപ്പലിലൊന്നും ആവശ്യമില്ല സോ ആ രണ്ട് ഓപ്ഷനുകൾ നമുക്ക് തള്ളിക്കളയാം സോ ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്ട്രാറ്റജികളൊക്കെ നമുക്ക് സി യു ടിയുടെ എക്സാം വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഉപയോഗിക്കാണ്ട് പറ്റും സോ പിന്നെ ചാൻസ് ഉള്ളത് വിയറ്റ്നാം സിംഗപ്പൂരാണ് ഹണ്ടിനും ഒരുപോലെ ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം ഹണ്ടും സമുദ്രത്തോട് വളരെ അടുത്ത് കിടക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളാണ് സോ ഇതിൽ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് വിയറ്റ്നാമാണ് വിയറ്റ്നാമിനാണ് വിയറ്റ്നാമിനാണ് ഇന്ത്യ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഐ എൻ എസ് കിർവാൻ എന്നുള്ളൊരു കപ്പൽ സമ്മാനമായിട്ട് നൽകുന്നത് ഓക്കെ സോ അടുത്തത് ഒരു സ്പേസ് മിഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് യൂറോപ്യൻ സ്പേസ് ഏജൻസി വിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്പേസ് മിഷനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളോട് പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് സോ നമുക്ക് നമ്മൾ ചന്ദ്രനിലോട്ട് ഇന്ത്യ ചാന്ദ്രാനൊക്കെ വിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് നമ്മൾ ആര്യപ്പെട്ട വിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ അത്തരത്തിൽ യൂറോപ്യൻ സ്പേസ് ഏജൻസി ഡാർക്ക് എനർജിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനായിട്ട് വിക്ഷേപിച്ച ആ ഒരു ഭീഷണി ആരുടെ പേരാണ് കൊടുത്തത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം നമുക്ക് ഈ ഓപ്ഷൻസ് നാലും ചെക്ക് ചെയ്താലിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും എന്താണ് നാല് പേരും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരായിരുന്നു സയൻറ്റിസ്റ്റുകളായിരുന്നു സോ ആരുടെ പേ പേരാണ് കൊടുത്തത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഇതിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഗലീലിയോ കെപ്ലർ യൂക്ലിഡ് ന്യൂട്ടൺ എന്നുള്ള നാല് ഓപ്ഷനുകളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സോ യൂറോപ്പ് അതുപോലെ സ്പേസ് ഏജൻസി സോ നാലിനും ഏറെക്കുറെ ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റും സോ എങ്കിൽ കൂടിയും ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് യൂക്ലിഡ് ആണ് യൂക്ലിഡ് ഒരു ജോമെട്രിയോടൊക്കെ പിതാവായിട്ട് മാത്തമാറ്റിക്സിൽ ജോമെട്രിയുടെ പിതാവായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് യൂക്ലിഡ് സോ യൂക്ലിഡിന്റെ പേരാണ് ഈ ഒരു മിഷൻ ഇവർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സോ ഈ ഒരു മിഷൻ യൂക്ലിഡ് എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തതൊരു മറ്റൊരു ടൂർണമെന്റ് ആണ് ഏഷ്യയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ടൂർണമെന്റ് ആണ് പെർട്ടിക്കുലർലി സൗത്ത് ഏഷ്യയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ടൂർണമെന്റ് ആണ് സാഫ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് സൗത്ത് ഏഷ്യൻ ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് സോ സൗത്ത് ഏഷ്യയിലെ രാജ്യങ്ങളായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളായിരിക്കും ഇതിൽ കൂടുതലായിട്ട് പങ്കെടുക്കുക പക്ഷെ ആ ഒരു സൗത്ത് ഏഷ്യയിലായിരിക്കും ഇത് നടക്കുക സോ സൗത്ത് ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു മീൻസ് അവരുടെ ഫുട്ബോൾ സംസ്കാരത്തെ എല്ലാം കൂടുതലായിട്ട് വളർത്താനായിട്ടാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ സാഫ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് നടന്നത് ഇന്ത്യയിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ കർണാടകയുടെ തലസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ബാംഗ്ലൂരുവിലാണ് ഈ ഒരു സാഫ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നടന്നത് സോ ഈ ഒരു ടൂർണമെന്റിന്റെ പതിനാലാമത്തെ എഡിഷൻ ആയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നടന്നത് സോ ഈ ഒരു സാഫ് അപ്പോ ഫിഫ പോലെ സാഫ് എന്നുള്ളൊരു അസോസിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംഘടന സ്ഥാപിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിലാണ് സൗത്ത് ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലെ ഫുട്ബോൾ സംസ്കാരത്തെ വളർത്തിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശം കാരണം ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇന്നിപ്പോ ലോക ഫുട്ബോൾ തന്നെ നയിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ടീമുകളൊക്കെ ആരാണ് യൂറോപ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ ടീമുകളാണ് ഏഷ്യയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സൗത്ത് ഏഷ്യയിൽ നിന്നൊക്കെ ഉള്ള ഏറ്റവും മികച്ച ടീമുകളൊക്കെ വളരെ കുറവാണ് സോ അത്തരത്തിൽ സൗത്ത് ഏഷ്യയിൽ ഫുട്ബോളിനെ വളർത്തിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സാഫ് എന്നുള്ളത് എന്ന സംഘടനയുടെ ഉദ്ദേശം സോ ഇവരൊരു ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന്റെ പതിനാലാമത്തെ എഡിഷൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഇന്ത്യയിൽ വെച്ച് നടന്നത് ഈ ഒരു സാഫിന്റെ പെർമനന്റ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ബംഗ്ലാദേശിലാണ് ബംഗ്ലാദേശിന്റെ തലസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ധാക്കയിലാണ് സാഫിന്റെ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സോ ഇന്ത്യയിൽ വെച്ച് നടന്ന ടൂർണമെന്റിലെ വിജയികളായതും ഇന്ത്യ തന്നെ ആയിരുന്നു അതുപോലെ ഫൈനലിലെ റണ്ണേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കുവൈത്തായിരുന്നു ഈ ഒരു ടൂർണമെന്റിലെ മികച്ച പ്ലെയറും അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോളുകൾ നേടിയതും ഇന്ത്യൻ താരമായിട്ടുള്ള സുനിൽ ഛേത്രിയാണ് സോ അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് സാഫ് ടൂർണമെന്റിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഇന്ത്യയിൽ വെച്ചാണ് നടന്നത് പതിനാലാമത്തെ എഡിഷൻ ആയിരുന്നു ഇന്ത്യ തന്നെയാണ് കിരീടം നേടിയത് ഓക്കെ അടുത്തത് ജൂലൈ മാസത്തിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ജൂലൈ പതിനൊന്ന് നമുക്കറിയാം ലോക ജനസംഖ്യാ ദിനമാണ് സോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ലോക ജനസംഖ്യാ ദിനത്തിന്റെ തീം തീം എന്ന് പറയുന്നത് അൺലീക്ഷിങ
ആ ഒരു പ്രതിബദ്ധങ്ങളൊക്കെ അൺലോക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു തീം കൊണ്ട് പ്രധാനമായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ പ്രധാനമായിട്ടും ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റി എന്നുള്ള വലിയൊരു സ്വപ്നത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ലോക ജനസംഖ്യ ദിനത്തിന്റെ പ്രമേയം നമ്മളോട് പറയുന്നത് സോ ഈ ഒരു വേൾഡ് പോപ്പുലേഷന്റെ അത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഏജൻസി ആയിട്ടുള്ള യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം യു എൻ ഡി പി ആണ് ഈ ഒരു ദിനം ആദ്യമായിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് സോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പത് മുതലാണ് നമ്മൾ എന്ത് വേൾഡ് പോപ്പുലേഷന്റെ ആചരിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം ആദ്യമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിലാണ് എന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പത് മുതൽക്കാണ് ലോക ജനസംഖ്യ ദിനം നമ്മൾ ആചരിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് സോ ഈ ഒരു ദിനം അല്ലെങ്കിൽ ജനസംഖ്യയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഈ ഒരു വേൾഡ് പോപ്പുലേഷന്റെ എന്നുള്ള ആശയം ആദ്യമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ഡോക്ടർ കെ ജി സക്കരിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹമാണ് ഈ ഒരു ആശയം ആദ്യമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഒരു സമ്മിറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് നാറ്റോ സമ്മിറ്റ് നാറ്റോ നമുക്ക് അറിയാൻ നമ്മുടെ ഒരു റഷ്യ യുക്രൈൻ വാറിന് സമയത്തൊക്കെ വാർത്തകളിൽ വളരെ തെറിഞ്ഞു കേട്ടിരുന്ന ഒരു പേരാണ് നാറ്റോ സോ എന്താണ് നാറ്റോ എന്നുകൂടി നമ്മളിവിടെ പറയുന്നുണ്ട് സോ ഈ ഒരു റഷ്യ യുക്രൈൻ വാറിന്റെ കാരണങ്ങളെ കുറിച്ച് വായിച്ചവർക്ക് അറിയാം യുക്രൈൻ നാറ്റോയിൽ ചേരുന്നത് ഒരു വെല്ലുവിളിയെ കാണുകയും അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് റഷ്യ യുക്രൈനെ ആക്രമിക്കുന്നത് സോ നാറ്റോ സോറി യുക്രൈൻ നാറ്റോയിൽ ചേരുന്നത് തങ്ങൾക്കൊരു ത്രട്ട് ആണെന്നാണ് റഷ്യ കരുതുന്നത് സോ അതാണ് ഈ ഒരു യുദ്ധത്തിനുള്ള മൂല കാരണം എന്നാണ് പല പൊളിറ്റിക്കൽ സയന്റിസ്റ്റുകളും സോ അപ്പൊ നമ്മൾ നാറ്റോയിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ നാറ്റോ എൻ എ ടി ഒ എന്നതിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് നോർത്ത് അറ്റ്ലാന്റിക് ട്രീറ്റി ഓർഗനൈസേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് സോ ഈ ഒരു നാറ്റോ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിലാണ് ഇത് ഇത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് സോ നമ്മൾ പ്ലസ് ടു പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിലൊക്കെ പഠിച്ചതുപോലെ തന്നെ തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം അവസാനിച്ചതിന് ശേഷം ലോകം പിന്നീട് എന്തായി ഒരു കോൾഡ് വാർ ശീത സമരം എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോയി കാരണം രണ്ട് സൂപ്പർ പവറുകളായിട്ടുള്ള ഈസ്റ്റ് സോവിയറ്റ് യൂണിയനും വെസ്റ്റിൽ അമേരിക്കയും ഉണ്ടായി സോ സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് ചേരിയും അമേരിക്കയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ചേരിയും ലോകത്ത് രൂപപ്പെടുകയുണ്ടായി സോ ഈ ഒരു അമേരിക്കയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് പക്ഷം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു സംഘടനയാണ് ഒരു മിലിറ്ററി സംഘടനയാണ് നാറ്റോ എന്ന് പറയുന്നത് സോ നാറ്റോയിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യത്തെ ആരെങ്കിലും ആക്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യാ ഈ ഒരു നാറ്റോയിലെ ബാക്കി അംഗ രാജ്യങ്ങളെല്ലാം അവർ ആക്രമിക്കുന്ന രാജ്യത്തിനെതിരെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു നാറ്റോയുടെ പ്രാഥമിക ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് കളക്റ്റീവ് സെക്യൂരിറ്റി എന്നുള്ളൊരു ടേമിലാണ് അത് അറിയപ്പെടുന്നത് സോ നമ്മളിവിടെ എന്തിനാണ് നാറ്റോ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ നാറ്റോ സമ്മിറ്റ് നടക്കുന്ന നടന്നത് ലിത്വാനിയയിലാണ് ലിത്വാനിയയിലെ വിൽനിസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നാറ്റോ സമ്മിറ്റ് നടന്നത് സോ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിലാണ് നാറ്റോ ഫോം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് നിലവിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് രാജ്യങ്ങളാണ് നാറ്റോയിൽ അംഗങ്ങളായിട്ടുള്ളത് അതിൽ മുപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ രാജ്യമായിട്ടുള്ള സ്വീഡൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിലാണ് അതിന്റെ അംഗമായത് സോ നാറ്റോയിലെ അവസാനത്തെ രാജ്യം ഏതാണെന്നൊക്കെ സിയൂട്ടിക്ക് ചോദിക്കാനൊക്കെ വളരെ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് സോ സ്വീഡൻ ആയിരുന്നു മുപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ രാജ്യം ഇപ്പോഴത്തെ നാറ്റോയുടെ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ജെൻ സ്റ്റോൾട്ടൻബർഗ് എന്ന വ്യക്തിയാണ് നാറ്റോയുടെ തലസ്ഥാനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ബെൽജിയം എന്ന രാജ്യത്താണ് ബെൽജിയത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ഫെറിസൽസിലാണ് നാറ്റോയുടെ തലസ്ഥാനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സോ മുപ്പത്തിരണ്ട് അംഗരാജ്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ സമ്മിറ്റ് നടന്നത് ലിത്വാനിയയിലെ വിൽനിയസിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ലേറ്റസ്റ്റ് മെമ്പർ സ്വീഡൻ അടുത്തത് ജി എസ് ടിയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മുടെ ഇന്
ജി എസ് ടി കൗൺസിൽ ഏത് സിറ്റിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നടന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ന്യൂഡൽഹി മുംബൈ ചെന്നൈ കൊച്ചി എന്നുള്ള നാല് ഓപ്ഷനുകളാണ് നമുക്ക് മുന്നിലുള്ളത് സോ ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂഡൽഹി തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ന്യൂഡൽഹി വെച്ചിട്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ജി എസ് ടി കൗൺസിൽ നടന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം വാട്ട് ഇസ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് എ ഐ ന്യൂസ് ആങ്കർ ഇൻ ഇന്ത്യ സോ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോ എ ഐയുടെ കാലമാണ് പലരും എക്സാമിനൊക്കെ ചാറ്റ് ജി ബി ടി ബാഡ് തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഞാനും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പോ ഇന്ന് നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളും ഇന്ന് നമുക്ക് മറ്റു പല സോഴ്സുകളിൽ കിട്ടാത്ത പലതും നമുക്ക് ഇന്ന് എ ഐയില് ടെക്സ്റ്റിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അത് വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടും കവിത കിട്ടും നോവൽ കിട്ടും എന്ത് വേണമെങ്കിലും കിട്ടും സോ നമ്മുടെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ എ ഐ ന്യൂസ് ആങ്കറുടെ പേര് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് സോ ഇപ്പൊ പല ന്യൂസുകളിൽ നമുക്ക് ആങ്കർമാരുണ്ട് അവർ കൂടുതലും ആരാണ് മനുഷ്യന്മാരാണ് സോ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു എ ഐ ജനറേറ്റഡ് ആങ്കർ ന്യൂസ് ആങ്കർ ഇൻ ഇന്ത്യ അതിന്റെ പേര് എന്താണെന്നുള്ള ചോദ്യം ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നതാണ് ആ ഒരു എ ഐ ജനറേറ്റഡ് ന്യൂസ് ആങ്കർ സോ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ സോഫിയ ലിസ മനീഷ രേഖ സോ സോഫിയ നിങ്ങൾ മുന്നേ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും സൗദി അറേബ്യയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യ നിർമ്മിത റോബോട്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സംസാരിക്കുന്ന റോബോട്ടാണ് സോഫിയ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ എ ഐ ന്യൂസ് ആങ്കർ എ ഐ ജനറേറ്റഡ് ന്യൂസ് ആങ്കർ ലിസയാണ് ലിസ എന്നുള്ള പേരാണ് ഈ ഒരു ന്യൂസ് ആങ്കറിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അടുത്ത വേറൊരു എ ഐ ചോദ്യം എക്സ് ഡോട്ട് എ ഐ എസ് എൻ എ ഐ ബേസ്ഡ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനി ഫൗണ്ടഡ് ബൈ ഹോം സോ ഇത് നിങ്ങൾ ഇനി വായിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ കൂടിയും ഒരു ലോജിക്ക് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കിട്ടത് സോ എക്സ് എന്നുള്ള പേര് ഇപ്പൊ പലരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ എക്സ് എന്താണ് ട്വിറ്ററിന്റെ പുതിയ പേരാണ് എക്സ് എന്നുള്ളത് പണ്ടത് ട്വിറ്റർ എന്നായിരുന്നു അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഇപ്പോ എക്സ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ആ ഒരു മാറ്റം എന്താണ് അന്നെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്താണ് ഇലോൺ മസ്ക് ട്വിറ്റർ വാങ്ങിയതിനു ശേഷമാണ് ട്വിറ്ററിന്റെ പേര് ട്വിറ്റർ എന്നതിൽ നിന്നും എക്സ് എന്ന പേരിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് സോ ഈ ഒരു കമ്പനിയുടെ പേര് എന്താണ് എക്സ് ഡോട്ട് എ ഐ എന്നുള്ളതാണ് സോ ഒബിയസ്ലി ഇതിന്റെ ആൻസർ ആരാണ് ഇലോൺ മസ്ക് തന്നെയാണ് ഇലോൺ മസ്ക് ആണ് എക്സ് ഡോട്ട് എ ഐ എന്നുള്ള പേരിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനി ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ അത്രയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ജൂൺ ജൂലൈ മാസങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇത് എല്ലാവരും നോട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവരും റിവേഴ്സ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ കൂടുതൽ പരമാവധി പത്രം വായിക്കാനും കമ്പ്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുക സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ബൈ